ஸோ நம்ம டாக் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரிமோட் போர்ட் ஐஎல்ஓ ஐடி ரேக் அப்புறம் ரிமோட் டெக்னாலஜினால் என்ன அதை பற்றி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம் ரிமோட் போர்ட்னால் என்ன ரிமோட் போர்ட் டெக்னாலஜினால் என்ன சொல்லி இப்போ ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட பர்பஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் முத ரிமோட் போர்ட்னால் என்னென்னு ஒரு சின்ன ஓவர் வியூ கொடுத்துட்றேன் ஆல்ரெடி கொடுத்த சொல்லியிருக்கேன் எகெயின் ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் வாட் இஸ் ரிமோட் போர்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு டேட்டா சென்டர் நான் வந்து சென்னை ஆஃபீஸில் இருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ இருக்கிறது வந்து சென்னை ஆஃபீஸு பட் என்னோட டேட்டா சென்டர் இருக்கிறது வந்துட்டு சென்னை ஆஃபீஸில் இருக்கேன் நான் என்கிட்ட ஒரு லேப்டாப் இருக்குது ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ஒரு அட்சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சரியா நான் வந்து ஒரு விஎம்ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நான் சென்னை ஆஃபீஸில் இருக்கேன் என்னோட டேட்டா சென்டர் வந்து யூஎஸில் இருக்கு என்னோட கிளைண்டோட டேட்டா சென்டர் யூஎஸில் இருக்கு இந்த டேட்டா சென்டர் யூஎஸில் இருக்கு இப்போ இஎஸ்எக்ஸ்ஐ ஹோஸ்ட்லாம் வந்து வி சென்டர் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் சரியா இப்போ வந்து இஎஸ்எக்ஸ்ஐ ஹோஸ்ட் ஒரு ஹார்ட்வேர் வந்து என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல நாட் அஸ் படிங் ஸ்டேட் போயிடுச்சு லைக் இந்த மாதிரி சி இந்த பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இஎஸ்எக்ஸ்ஐ வந்து இந்த மாதிரி நாட் அஸ் பண்டிங் போயிடும் நாட் அஸ் பண்டிங் போயிடுச்சுன்னா அது உள்ள விஎம்ஸ் எல்லாமே நாட் அஸ் பண்டிங் ஸ்டேட் போயிடும் ஸோ எவ்வளோ நேரம் வந்து அந்த இஎஸ்எக்ஸ் ஹோஸ்ட் வந்து நாட் அஸ் பண்ணிங்லேயோ இல்லது இன்ஆக்சபிள் ஸ்டேட்டோ இல்லது ஹங்கில் இருக்குதோ உடனே அதில் உள்ள விஎம்ஸ்லாம் மைக்ரேட் ஆகி வேற ஒரு இஎஸ்ஐ ஹோஸ்ட் போயிடும் பட் மினிமல் டவுன் டைம் ஏற்படும் அந்த மினிமல் டவுன் டைம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் டவுன் டைம் ஸோ அந்த ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து அந்த இஎஸ்எக்ஸ்ஐ இலிருந்து அந்த விஎம்ஸ் வந்து வேற இஎஸ்எக்ஸ்க்கு மைக்ரேட் ஆகும் பட் அந்த இஎஸ்எக்ஸ்ஐ வந்து ஏன் நாட் அஸ் பண்ணி போச்சு எதுக்காக போச்சு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நீங்கள் ஒரு பேசி வச்சுருக்கீங்க ஒரு டெக்ஸ்டாப் நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் வந்து டெக்ஸ்டாப் ஷாப் போட்டால் வேலை பார்க்குறீங்க நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளோரில் இருக்கீங்க ஸோ செகண்ட் ஃப்ளோரில் வந்துட்டு ஒரு டெக்ஸ்டாப் ரன் ஆகுது இந்த டெக்ஸ்டாப் வந்து இஷ்யூன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த யூசர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறான் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே இருந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து நேராக போய் செகண்ட் ஃப்ளோரில் போய் விசிட் பண்ணுவீங்க விசிட் பண்ணி ஓகே இந்த டெக்ஸ்டாப்பில் இதுதான் இஷ்யூ இதை பண்ணுங்கள் இதை பண்ணால் சரியாயிரும் இல்லை ரேம் இஷ்யூ இல்லது ஏதோ ஒரு ஹார்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் இஷ்யூனு சொல்லி நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்து வந்துடுவீங்க ஓகே இது ஒரு டெக்ஸ்டாப்பில் ஒரே ஒரே பில்டிங்கில் நீங்கள் இருக்கீங்க ரைட் ஓகே ஆனால் என்னோடய டேட்டா சென்டர் யூஎஸில் இருக்குது என்னோடய இஎஸ்எக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நாட் அஸ்பானிங் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ நாட் அஸ்பானிங் ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இஎஸ்எக்ஸை வந்துட்டு இப்போ ஒர்க் ஆகலன்னு அர்த்தம் அப்போ அது என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குதுன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இப்போ யூஎஸ் டேட்டா சென்டர் நம்ம நேராக போக முடியாது ஆப்வியஸாக முடியாது நம்ம சென்னையில் இருக்க யூஎஸ் டேட்டா சென்டர் போக முடியாது அப்போ இந்த டேட்டா சென்டர்னு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருப்பார் ஓகேங்களா நமக்கு ரெண்டு வழி இருக்குது அந்த சர்வோட ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறதுக்கு இந்த டேட்டா சென்டரில் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருப்பார் ஆனால் டேட்டா சென்டர் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அதில் வந்து ஒரு நூறு சர்வர் இரநூறு சர்வர்லாம் இருக்காது பெரிய பெரிய டேட்டா சென்டர்லாம் பார்த்தோம்னா ஆயிரம் சர்வர் ரெண்டாயிரம் சர்வர்லாம் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஒரு டேட்டா டேட்டா சென்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் போய் நீங்கள் அந்த சர்வரை பார்க்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த சர்வர் வந்து எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது எந்த ரேக்கில் இருக்குது அது எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் இன்னொன்று ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க முடியாது ஏன்னா எல்லா டைமும் டேட்டா சென்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இது வந்து கரெக்டான வே கிடையாது அந்த ச இப்போ இங்கே வந்து ஒரு இஎஸ்எக்ஸ் ரன் ஆகுது இதோட சர்வர் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கணும் இப்போ நாட் ரெஸ்பாண்டிங்கில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நாட் ரெஸ்பாண்டிங்கில் இருக்குது இதோட சர்வர் ஸ்டேட்டஸை பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் டேட்டா சென்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வச்சு பார்க்க முடியாது ஏன்னா டேட்டா சென்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வேற வேலை பிஸியாக இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் இரநூறு ரெண்டாயிரம் இஎஸ்எக்ஸ் ஹோஸ்ட் இருக்கிறப்ப
அங்க டேட்டா சென்டருக்கு போகாம செக் பண்ணணும் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒவ்வொரு சர்வர்ல ரிமோட் போர்டு ஒரு ஐபி இருக்கும் அப்ப ஹெச்பினா ஐஎல்ஓ இருக்கும் இப்ப நம்ம ஹெச்பி சர்வர்னு வச்சுப்போம் ஹெச்பில ஐஎல்ஓ அப்படின்னு ஒரு ரிமோட் போர்டு இருக்கும் அந்த ஐஎல்ஓ அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இல்ல ஒரு நெட்ஒர்க் கார்டு தான் இது வந்து இந்த கேபிள் வந்து ஒரு சுவிட்ச்ல கனெக்ட் ஆயிருப்போம் இந்த ஐஎல்ஓக்கு ஒரு ஐபி ஐபி வந்து கான்ஃபியர் பண்ணிருப்போம் ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஐஎல்ஓக்கு இந்த ஐபி சொல்றேன் ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் ஸோ இந்த ஐஎல்ஓக்கு ஒரு ஐபி இருப்போம் ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் ஒன் டாட் டென் இந்த மாதிரி ஒரு ஐபி இருக்கும் சரியா அப்ப நான் என்ன பண்றேன் என்னோட கம்ப்யூட்டர்ல என்னோட ஜம்ப் சர்வர்ல போயிட்டு நான் யூஆர்எல்ல போயிட்டு ஹெச்டிபிஎஸ் கோலன் நான் என்ன பண்றேன் இங்க https colon double slash 192.168.1.10 அப்படி நான் கொடுக்குறேன் சோ அப்படி கொடுக்குறப்ப எனக்கு இந்த சர்வரோட கன்சோல் ஓபன் ஆகும் இது நான் ப்ராக்டிக்கல காமிக்கிறேன் சோ இந்த மாதிரி கன்சோல் ஓபன் ஆகும் இது ILO ILO கன்சோல் ஓபன் ஆகும் ஓகே சோ அப்படி கன்சோல் ஓபன் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் அதுல எப்படி வந்து அந்த சர்வர் ஹங்கில் இருக்கா இல்லை அந்த சர்வர் ரீஸ்டார்ட் ஆயிருக்கா அந்த சர்வர் வந்து நாட் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் கண்டுபிடிச்சிப்பேன் சரியா இப்ப இதை நான் ப்ராக்டிக்கலா காமிக்கிறேன் இப்ப நான் வந்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்றேன்னு பாக்குறேன் இப்ப இது வந்து ஒரு டெல் சர்வர் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் சரியா ஒரு டெல் சர்வரை எப்படி ஆக்சஸ் பண்றது இது வந்து ஒரு டெல் சர்வர் இந்த டெல் சர்வர் வந்துட்டு ஐஎல் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணும் அதாவது டெல் சர்வர்னு ஒரு ஒரு ஐபி இருக்கும் ஐஎல்ஓக்குன்னு ஒரு ஐபி இருக்கும் இது வந்து ஐஎல்ஓஐபி இந்த ஐஎல்ஓஐபி ஹெச்டிஎஃப்எஸ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஸ் இந்த ஐஎல்ஓஐபி போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து ஐடி ரேக் சார் இது வந்து ஐடி ரேக் டெல் இருந்தாலும் ஐடி ரேக் இதில் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கணும் சரியா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் பண்ணணும் ஸோ லாகின் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நான் காமிக்கிறது வந்து டெல் சர்வரோட ஐடி ரேக் காமிக்கிறேன் ஓகேவா மட்டும் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணும் இப்போ எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணும் அப்படின்னா தெரிஞ்சிடும் எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஆக்சஸ் கேட்டுச்சு அப்படின்னா சர்வர் வந்து பவர் ஆனில் இருக்குது ஓகேன்னு அர்த்தம் எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணி இது ஆக்சஸே இல்லை அப்படின்னா சர்வர் ஹங்கில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் சர்வர் கன்சோல் வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் ஓகே இந்த ஐடி ரேக்கில் அதை மட்டும் செக் பண்ணணுமா அப்படின்லாம் இல்லை இந்த ஐடி ரேக்கில் நீங்கள் எல்லாமே செக் பண்ணலாம் இதெல்லாம் செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா சிஸ்டம் பவர் ஆனில் இருக்கா இல்லை இந்த சர்வர் பவர் ஆனில் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துக்கலாம் என்ன மாடல் நம்பர் அது என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் விஎம்ஆர் இஎஸ் எக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதோட வேர்ஷன் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ யூ த்ரீ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் வந்து அது என்ன பயாஸ் கரண்டாக அது வந்து என்ன பயாஸ் என்ன வேர்ஷன் பயாஸ் வேர்ஷன் இந்த ஐடி ரேக்கோட ஐபி அட்ரஸ் என்ன இதோட மேக் அட்ரஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக இதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் இப்ப இந்த சர்வரை வந்து நீங்க ஷட் டவுன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா நீங்க இதுல போயிட்டு பவர் ஆஃப் பண்ணலாம் ஷட் டவுன் பண்ணலாம் சப்போஸ் இது ஹங் ஸ்டேட்ல இருக்குது இது ரீசார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த ஐடியாக்ல இருந்து கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ரீசார்ட் பண்ணிக்கலாம் வேற இதுல என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது சிஸ்டம்ல போனோம் அப்படின்னா சிஸ்டம் பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா சம்பரியில பாத்தீங்கன்னா மொத்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே வரும் பேட்டரியில போய் பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த சீமாஸ் பேட்டரி அப்புறம் உள்ள மதுரபுல் இருக்க பேட்டரி எல்லாம் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு காமிச்சிடும் சீமாஸ் பேட்டரி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா சீமாஸ் பேட்டரி இஸ் யூஸ் டு சேவ் த டேட் அண்ட் டைம் பயாஸ் கூட இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்கோம் டேட் அண்ட் டைம் சேவ் பண்ணி வைக்கும் சீமாஸ் பேட்டரி ஒர்க் ஆகுதா காமிக்குது கூலிங் செலக்ட் பண்ணோம்னா கரண்டா இந்த சர்வர் வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்ல இருக்குது இந்த சர்வர் வந்து எத்தனை டெம்பரேச்சர்ல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிடும் ஃபேன் வந்து இப்போ ரன் ஆகுதா இல்லையா ஃபேனோட ஆவரேஜ் ஸ்பீடு என்ன 
அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிடும் இதோட டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்குது ஏன் டெம்பரேச்சர் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக கூடிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சரோவர் வந்து ஷட்டவுன் ஆயிரும் இல்லை ரீஸ்டார்ட் ஆயிரும் அதனால எப்பயுமே டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க சிபியூ பார்த்தோம்னா இதுல ரெண்டு பிசிக்கல் சாக்கெட் இருக்குது அந்த ரெண்டு பிசி இதெல்லாம் கிரீன் மார்க் எல்லாமே ஒர்க் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம் இதுல ரெட் மார்க் இருந்தால் சரியா ஒர்க் ஆகலன்னு அர்த்தம் ஓகே இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா தெரிஞ்சிடும் என்ன சிபியு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரெண்டு சிபியு போட்டிருக்கோம் இன்டெல் ஜியான் ப்ராசஸர் கோல்டு ப்ராசஸர் போட்டிருக்கோம் ஃப்ரண்ட் பேனல்னா ஃப்ரண்ட் பேனல்னா சர்வரோட ஃப்ரண்ட் சைடு மெமரி முக்கியமாக நம்ம மெமரி தான் பார்க்கணும் மெமரியில் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை ஜிபி ரேம் இருக்குது மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி பாருங்கள் ஒன் டிபி இந்த சர்வரோட மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி இந்த டெல் சர்வரோட மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி ஒன் டிபி ஓகே இதில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டி டூ ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது இதில் பன்னெண்டு ஸ்லாட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படி இதெல்லாம் எதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ அந்த அந்த இஎஸ்எக்ஸ் சர்வரில் வந்து அந்த ஹோஸ்டில் வந்துட்டு ஒரு ரேம் ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இல்லை எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரேம் போடணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் எத்தனை ஸ்லாட்டில் ரேம் இருக்குது என்னென்ன என்ன ரேம் போட்டிருக்காங்க எவ்வளோ ஸ்பேஸ் எவ்வளோ ஸ்லாட் யூஸ் பண்ணியிருக்கு எவ்வளோ ஸ்லாட் அன்யூஸ்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம் இங்கே தான் தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா எத்தனை ஸ்லாட்டு முதல் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மொத்தம் அவைலபிள் ஸ்லாட் வந்து தேர்ட்டி டூ ஸ்லாட் அவைலபிள் இருக்குது பட் யூஸ்டு ஸ்லாட் வந்து பன்னெண்டு ஸ்லாட் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு டோட்டல் கெப்பாசிட்டி ஒன் டிபி டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ டிபி கெப்பாசிட்டி பட் இதில் ஆல்ரெடி இருக்கிறது வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ஜிபி வந்து இப்போ இருக்குது ஸோ அரௌண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் ஜிபி இருக்குது ஸோ டிம் ஸ்லாட் ஏ ஒன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அந்த ரேம் வந்து ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து இந்த க்ரீன் கலர் மார்க் இல்லாமல் இங்கே ரெட் கலர் மார்க் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏ ஒன் ஃபால்ட்டின்னு அர்த்தம் ஸோ ஏ ஒன் ஃபால்ட்டி அப்படின்னா நம்ம வந்து டெல் வெண்டாக இருக்கு கேஸ் ரைஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் சர்வரில் வந்துட்டு டிம் ஸ்லாட் ஏ ஒன் ஃபால்ட்டாக இருக்கு வந்து மாற்றி கொடுங்க வந்து ரேமை ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லுவோம் நமக்கு வாரண்டியில் இருந்தால் அவங்க வந்து ரேம் எடுத்து வருவாங்க எடுத்து வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லாட்டில் மாற்றி கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ அவங்க வந்து சொல்லணும் எந்த ஸ்லாட்டில் இருக்கு ஏ ஒன்ல இருக்கா ஏ டூல இருக்கா ஏ த்ரீல இருக்கான்னு நம்ம வந்து சொல்லணும் ஸோ டிம் ஸ்லாட்டு டிடிஆர் ஃபோர் ரேமு ஒரு ரேம் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி போட்டிருக்காங்க அதோட ஸ்பீட் பார்த்தோன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்டிஎஸ் எம்டிஎஸ்னா மெகா பைட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பர் செகண்ட் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்லாட்லாம் வந்து அவைலபிள் ஸ்லாட் இது வந்துட்டு இப்போ போடாமல் எதுவுமே ரேம் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்குது ஸோ பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் இதுலேயே ரேம் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் ரேம் வந்து ஏ ஒன் எயிட்டி எயிட் த்ரீ ஃபைவ்ல போட்டு எகைன் அதுக்கடுத்து பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ ஃபைவ் பி ஃபைவ்ல போட்டிருக்காங்க கண்டினியூஸாக ரேம் ரேம் ஃபுல்லாக ஒரே ஸ்லாட்ல போட்டலாம்ல ஸோ அப்படி போட மாட்டாங்க ரேம் ஃபுல்லாக ஒரே ஸ்லாட்ல போட மாட்டாங்க ஏ ஒன் சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே சிபி ஒன்னுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் பி ஒன் சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே சிபி டூக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு ஸ்லாட்லையும் பாதி பாதி ரேம் தான் போடுவாங்க அப்போ தான் ரெண்டு சிபியுக்கும் அந்த ரேம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அது ரெண்டு ப்ராசஸருக்கும் சேர்த்து சப்போர்ட் பண்ணும் நெட்ஒர்க் டிவைசஸ் பார்த்தோம்னா இது என்னென்ன நிக்கால்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட்காம் அப்படிங்கிற ப்ராட்காம் கிகா பைட் ஈத்தர்நெட் இதில் நிக்கார்டு வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிகா பைட் கனெக்ட் ஆகிருக்கு எம்பரன் நிக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் ஸ்டேட்டஸ் அப்பில் இருக்குது இதில் வந்து ரெண்டு நிக்கார்டு இருக்குது ஒரு லிங்க் கார்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணாமல் இருக்குது இதில் கனெக்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு நிக் கார்டு வந்து அப்பில் இருக்குது ஸோ போர்ட் ஒன் போர்ட் டூ போர்ட் டூவில் எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணல போர்ட் ஒனில் வந்து தௌசண்ட் ஒன் கிலோ பைட் நிக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இன்டகிரேட்டட் நிக்கு அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கனெக்ட் பண்ண நிக்கு இது இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கனெக்ட் பண்ண நிக்கு இதுவும் அப்பில் இருக்குது அப்படி காமிச்சிட்டோம் சப்போஸ் நெட்ஒர்க
ஸோ இது வந்து ஸ்லாட் டூவில் கனெக்ட் பண்ண ஈத்தனட் போட்டுது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கீரோ பைட்ஸ் ஸோ இது பாருங்கள் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் நான் சொன்னேன் இல்லையா சேன் சுவிட்சுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஹெச்பிஐ கார்டு ஸ்கேன் சேன் சுவிட்சுக்கு அந்த சேன் சுவிட்சு கனெக்ட் பண்ணுறது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் பவரில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ க ரெண்டு பவர் சப்ளை இருக்கும் பிஎஸ்னா பவர் சப்ளை யூனிட்டு பிஎஸ்யூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு பவர் சப்ளை இருக்கும் ரெண்டு பவர் சப்ளை ரன் ஆகணும் இதில் ஒரு பவர் சப்ளை வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா இன்னொரு பவர் சப்ளை ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் அவங்க இதில் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல க்ரீன் போல ரெட் மார்க் இருக்கும் நம்ம அந்த பவர் சப்ளையை வந்து மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் அந்த பவர் சப்ளையை நம்ம மாற்றணும் ஸோ இந்த பவர் சப்ளை எவ்வளோ வாட்டேஜ் இருக்குது ஆக்சுவலி இதில் எவ்வளவு இதோட வேர்ஷன் என்ன எல்லாமே இதில் போட்டிருக்கு இதில் எவ்வளோ வாட்ஸ் இருக்குது பவர் கன்சூம்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த பவர் சப்ளை பற்றி பார்த்துக்கலாம் கரண்ட்டாக ஒவ்வொரு மெமரிக்கும் சிபிக்கும் எவ்வளோ வோல்டேஜ் போய்கிட்டு இருக்கு மதர் போர்க்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த செக்ஷனில் பார்த்துக்கலாம் பிசிஐஇ ஸ்லாட் இதை வந்து நான் மதர் போர்டு கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப நான் சொன்னேன் வாட் இஸ் பிசிஐஇ ஸ்லாட் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பிசிஐஇ ஸ்லாட் வந்துட்டு ஒரே ஒரு மூணு ஸ்லாட் இருக்குது அதில் ஒரு ஸ்லாட்டில் மட்டும் நம்ம வந்து பாப்புலேட் பாப்புலேட்னா இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் எதாவது இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஈத்தனட் கேபிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிகா பைட் ஓஎஃப்சி கேபிள் வந்து இதில் இன்சர்ட் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓஎஃப்சி போட்டு வந்து சாரி ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் வந்து இதில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பிசிஐ ஸ்லாட்டில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஃபைபர் சேனல் போட்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இதில் எஸ்ஸுனா இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு டீடெயில்ஸ் போனோம் அப்படின்னா மொத்தமா ஸோ இன்வென்ட்ரியில் வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கலையா நம்ம வந்து ட்ரைவர்ஸ் அண்ட் ஃபியூமர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்துட்டு அந்த ட்ரைவர்ஸோட வேர்ஷனை ஃபுல்லாக அதில் காமிக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ரேக் டிரைவரோட வேர்ஷன் இது ஃபியூமர் வேர்ஷன் அப்புறம் பவர் சப்ளையோட ஃபியூமர் வேர்ஷன் கிகா பைட் ஈத்தனட் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஒரு சர்வர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து அது ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு வந்து ட்ரைவர்ஸ் அண்ட் ஃபியூமர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் மெ மெயினாக வந்து ஈத்தனட் போட்டு அதாவது நெட் நெட்ஒர்க் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்புறம் வந்துட்டு ஐடிராக் அல்லது ஐஎல்ஓ டிரைவர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து ரெய்டு கண்ட்ரோலருக்கு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்புறம் பயாஸ்க்கு இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நாலு டிரைவர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதோட வேர்ஷன் வந்து இதில் இருந்து பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஸோ ஈத்தனட் போட்டோட கரண்ட் வேர்ஷன் என்ன அப்புறம் பயாஸோட வேர்ஷன் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான டிரைவர்ஸோட வேர்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் இன்வென்ட்ரியில் ஹார்ட்வேர் இன்வென்ட்ரியில் நம்ம மதர் போர்டில் என்னென்ன ஹார்ட்வேர்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இது வந்து காமிக்குது ஸோ பேட்ரி ரெய்டு ரெய்டுக்குன்னு ஒரு பேட்ரி இருக்குது ரெய்டுனா என்னங்க லேட்டாக சொல்கிறேன் நான் சிபியூனா ப்ராசர் ப்ராசர் ஒன் ப்ராசர் டூ டிம் ஏ டூ ஏ த்ரீயில் என்ன ரேம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வெண்டார் என்ன எல்லாமே இதில் இருக்கும் சி டிம் ஏ ஒனில் மெமரி ஸ்லாட்டு அப்புறம் என்னைக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க யார் மேனுஃபேக்சர் ஹைநெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியோட ரேம் இது டிடிஆர் ஃபோர் ரேமு டிம் ரேமு இந்த மாதிரி அந்த ரேமோட எக்ஸாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி சிபிஓ எக்ஸாம் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம் இந்த சிபிஓ எக்ஸாம் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் என்ன சிபிஓ ஹைப்பர் த்ரெட்டிங் இருக்கா மீட் பண்ண அஜித் மீட் பண்ணு மீட் பண்ணுறா சிபி மாடல் இன்டெல் ஜியான் ப்ராசர் கோல்டு கோல்டு ப்ராசர் இதில் எவ்வளோ கோர்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கோர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த சிபியோட மொத்த டீட்டெயில்ஸ் இதில் பார்த்துக்கலாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இப்போ கரெக்டாக சிபி எவ்வளோ யூசேஜ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு மெமரி எவ்வளோ யூசேஜ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு
இதில் பார்த்தோம்னா லாஸ்ட்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் யூசேஜ் எடுத்துருக்கு சிபி எவ்வளோ யூசேஜ் எடுத்துருக்கு மெமரி எவ்வளோ யூசேஜ் எடுத்துருக்கு அந்த யூசேஜை வந்து நம்ம ரிப்போர்ட்டாக பெர்ஃபார்மன்ஸில் பார்த்துக்கலாம் போஸ்ட் ஓஎஸில் எதுவும் கிடையாது ஓகே ஸ்டோரேஜ் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டோரேஜில் பார்த்தோம்னா இதில் ரெண்டு ஃபிசிக்கல் டிஸ்க் இருக்குது அதாவது இந்த சர்வரில் வந்துட்டு ரெண்டு ஃபிசிக்கல் டிஸ்க் போட்டுருக்காங்க அந்த ஃபிசிக்கல் டிஸ்கில் தான் வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் சி எஸ்எஸ்டி போட்டிருக்காங்க ரெண்டு எஸ்எஸ்டி போட்டிருக்காங்க அதில் பார்த்தோன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி எஸ்எஸ்டி போட்டிருக்காங்க என்ன கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் மைக்ரான் அப்படின்னு கம்பெனியோட எஸ்எஸ்டி போட்டிருக்காங்க எவ்வளோ ஜிபிபிஎஸ் ஸ்பீடை அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் அந்த எஸ்எஸ்டியை பற்றி என்டையர் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு எஸ்எஸ்டியும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஆக்கி இதில் இருந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க இதாவது இது லோக்கல் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லுவோம் சரியா இந்த ஃபிசிக்கல் டிஸ்க் தான் வந்து லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் தான் நம்ம வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் எதுக்கு ரெண்டு எஸ்எஸ்டி அப்படின்னா ஒன்று ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா இன்னொரு எஸ்எஸ்டியிலேருந்து ஓஎஸ் ரன் ஆகும் அதுக்கு பிறகு தான் ரைடு கான்செப்ட் கண்ட்ரோலர் பேட்ரி கண்ட்ரோலர் விர்ச்சுவல் டிஸ்க் ஸோ விர்ச்சுவல் டிஸ்க்னா அங்கே பார்த்திங்களா ரைடு ஒன்றுன்னு காமிக்கிதா ஃபிசிக்கல் டிஸ்கில் ரெண்டு ஹார்டிஸ் காமிக்கிறாங்க விர்ச்சுவல் டிஸ்கில் ஒரு ஹார்டிஸ் காமிக்கிறாங்க ஒரே ஒன்று இருக்குது விச் மீன்ஸ் ஃபிசிக்கல் டிஸ்கில் ரெண்டு டிஸ்கை கம்பைன் பண்ணி ஒரு டிஸ்காக மாற்றுறாங்க அதுக்கு பிறகு ரைடு கான்செப்ட் ரைடு ஒன் கான்செப்ட் இதை பற்றி லேட்டாக சொல்லி தரேன் நான் க்ளோஷர்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் போனோம் அப்படின்னா செட்டிங்ஸ் அந்த பவர் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இதில் வருது இதில் விர்ச்சுவல் கன்சோல் போனோம்னா எப்படி அந்த கன்சோல் ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் மேக்ஸிமம் நாலு ஆறு பேர் இந்த செஷனை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆறு பேர் இந்த விர்ச்சுவல் செஷனை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி அதோடய செட்டிங்ஸ் ஃபுல்லாகவே இது வந்து அந்த விர்ச்சுவல் செஷன் வந்து எப்படி ஓப்பன் ஆகும் எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலாக ஓப்பன் ஆகும் எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் சி நான் அந்த விர்ச்சுவல் கன்சோல் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப சி இப்போ பார் ஸ்டார்ட் விர்ச்சுவல் கன்சோல் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலில் தானே ஓப்பன் ஆகுது இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட்டும் தேவை கிடையாது ஸோ அந்த செட்டிங்ஸ் இப்போ சப்போஸ் ஜாவா சப்போர்ட்டுன்னா இந்த இடத்துல ஜாவான்னு போட்டுக்கணும் இப்போ நமக்கு தேவையில்லாதனால நம்ம எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலில் ஓப்பன் பண்ணுறோம் விர்ச்சுவல் மீடியா இப்போ இதில் வந்து சிரி டிவிடி அட்டாச் பண்ணி இப்போ கனெக்ட் விர்ச்சுவல் மீடியா கொடுத்தோம்னா சிடி டிவிடி அட்டாச் பண்ணி இதில் ஓஎஸ் போடலாம் அதை நான் ஒரு நாள் சொல்லி தரேன் எப்படியே வந்து இதில் சிடி டிவிடி அட்டாச் பண்ணி ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் விர்ச்சுவலாக சிடி டிவிடி கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இதில் அது சம்மந்தமான இது செட்டிங்ஸ் ஸோ இந்த ஐடி ரேக்னு தனியாக லைசன்ஸ் வாங்கணும் அந்த லைசன்ஸ் இது சிஸ்டம் செட்டிங்ஸில் அலர்ட்ஸ் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து அலாட்ஸ் என்னென்ன அலாட்ஸ்லாம் வரணும் இப்போ சப்போஸ் இந்த அலாட்ஸ் எதுவும் வரணும்னா நம்ம வந்து இந்த அலாட்ஸ் ஆன் பண்ணி சொன்னால் மெயிலுக்கு நம்ம வந்து அலாட்ஸ் வரும் இப்போ அந்த சிபி யூசேஜ் அதிகம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல மெயில் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த இந்த மெயில் அடிக்கலாம் நீங்கள் அலாட்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொன்னோம்னா அந்தந்த மெயில் அடிக்க வந்துட்டு அலாட்ஸ் ஆயிரும் சிபி யூசேஜ் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ரேம் வந்து ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அப்புறம் வந்துட்டு பவர் சப்ளை ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அதை மாற்றுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி அலாட்ஸ் வந்து கான்ஃபியர் பண்ணோம் நம்ம இந்த இடத்துல இந்த செக்ஷனில் வந்து அலாட்ஸ் கான்ஃபியர் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட மெயிலுக்கே வந்து அலாட்ஸ் வர்ற மாதிரி கான்ஃபியர் பண்ணிக்கலாம் பயாஸ் செட்டிங்ஸ் ஸோ பயாஸ் செட்டிங்ஸ் இதை விட்டுருங்க இதை பற்றி நான் லேட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மெயின்டெனன்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா இதில் இருந்து நம்ம வந்து 
சிஸ்டம் அப்டேட் இருந்து நம்ம சப்போஸ் இப்ப ஒரு ஃபிம்மர் அப்டேட் பண்ணும் இப்ப வந்து நெட்ஒர்க் டிரைவரோட ஃபிம்மர் வந்து அப்டேட் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த நெட்ஒர்க் ஃபிம்மர் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதை நான் இப்போ பண்ண வேண்டியதான் நான் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் எப்படின்னு ஸோ அந்த ஃபிம்மர் வந்து அப்லோட் பண்ணணும் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் இருந்தே வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இருந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இந்த பயாஸ் ஃபிம்மர் நெட்ஒர்க் ஃபிம்மர்ஸ் இதெல்லாமே இதில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் சிஸ்டம் ஈவெண்ட் லாக்கு ஸோ இந்த ஈவெண்ட் லாக்கில் வந்து இப்போ இந்த ஐடி ராக்ஸில் என்னென்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இதில் யார் லாகின் பண்ணியிருக்கா இதோட பவர் சப்ளை எதுவும் இஷ்யூவா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் இருபத்தொம்போதில் பவர் சப்ளை வந்து லாஸ்ட் ஆகிருக்கு ஒரு சப்போ பவர் சப்ளை வந்து ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அதுக்கடுத்து அதை மாற்றிருக்காங்க லேட்டஸ்ட் எதுவுமே இல்லை இல்லை ஓகே ஸோ லேட்டஸ்ட்டாக எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லை ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி பவர் சப்ளை மட்டும் மாற்றிருக்காங்க ஸோ ட்ரபுள் ஷூட்டிங் இப்போ இந்த ஐடி ரேக்கை வந்து நீங்கள் ரீபூட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இதுலேருந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐடி ரேக்குங்கிறது ஒரு சிப்பில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதை ரீபூட் பண்ணால் நம்ம இதுலேருந்து பண்ணிக்கலாம் இதோட பாஸ்வேர்டு எதுவும் ரீசெட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இதுலேருந்து ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு இது வந்து டெல் இப்போ டெல் சர்வரில் ஒரு இஷ்யூ உதாரணத்துக்கு இந்த டெல் சர்வர் வந்து நாட் ஆஸ் பண்ணிக்கு போயிடுச்சு என்ன ரீசனுக்காக நாட் ஆஸ் பண்ணிக்கு போச்சு எதுவும் ஹார்ட்வேர் ஃபால்ட்டா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டெல்லுக்கு வந்து கால் லாக் பண்ணணும் அப்படி கால் லாக் பண்ணுறப்ப அவங்க வந்து ஒரு லாக் கேட்பாங்க அதுக்கு பேர் டி டிஎஸ்ஆர் லாக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லாக் இருக்கும் டிஎஸ்ஆர் லாக்னு ஒரு லாக்கு அந்த லாக்கு வந்து நம்ம எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா போயிடுச்சு <laughs> உங்கள் சிபி இஷ்யூவாக இருக்குது அது சொல்லுவாங்க ஸோ அது அந்த லாக் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா சப்போர்ட் ரெசிஸ் போனோம்னா ஸ்டார்ட் லாக்குன்னு இருக்கும் ஸ்டார்டே கலெக்ஷன் இருக்கும் இதில் போயிட்டு அப்படியே கலெக்ட்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த லாக் வந்து லோக்கலில் டவுன்லோட் ஆகிரும் அதை நம்ம வந்து இந்த சப்போர்ட் டீமுக்கு வந்து அமைச்சிக்கலாம் இதுக்கு பேர் டெல் டிஎஸ்ஆர் லாக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஐடி ரேக் செட்டிங்ஸ் ஐடி ரேக் சம்மந்தமாக ஐடி ரேக் ஐபி மாற்றினா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போ கான்ஃபியூர் ஐபி ஃபோர் இப்போ இதில் போயிட்டு எனக்கு ஐடி ரேக் ஐபி நான் மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்போ ஐடி ரேக் ஐபி வந்து ஒன் நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் டென் டாக் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் இருக்குது இப்போ எனக்கு ஒன் தேர்ட்டி எயிட் வேண்டாம் ஒன் தேர்ட்டி நைன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இல்லை ஐடி ரேக் ஐபி ஃபுல்லாக மாற்றிக்கலாம் இப்போ ஐடி ரேக் சம்மந்தமான எல்லா செட்டிங்ஸும் இந்த இந்த செக்ஷனில் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஐடி ரேக்கோட ஒரு ஓவர் வியூ ஸோ ஐடி ரேக் வந்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐடி ரேக்னு ஒரு ஐபி இருக்கும் அந்த ஐபி என்ட்ரு பண்ணால் யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் அதை கொடுத்தோம்னா அந்த ஐடி ரேக்ல ஆக்சஸ் பண்ணிடலாம் இதில் விர்ச்சுவல் கன்சோல் அப்படிங்கிற செக்ஸ் செக்ஷனில் வந்துட்டு நம்ம சர்வர் வந்து இப்போ என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் எதிர்த்து விண்டோ சர்வர்னாலும் சரி இல்லை நெக்ஸ்ட் சர்வர்னாலும் சரி இஎஸ் செக்ஷ